Když do internetového vyhledávače zadáte slova povinná vojenská služba, i hned vám vyskočí několik zdánlivě zaručených pravd o tom, že v České republice bude opět vojna zavedena. Povinná vojenská služba byla u nás zrušena 31. prosince 2004. K občasným fámám a o tom, že bude znovu zavedena, zřejmě v posledních dvou letech výrazně přispěla novelizace braného zákona, do kterého měly být zařazeny i tzv. povinné odvody. Ty ale zákonodárci nakonec neodsouhlasili. I přesto se někteří politici snaží získat body na téma vojny a občas vypustí fámy, že chtějí znovu zavedení povinné vojny. Je faktem, že některé státy povinnou vojenskou službu v posledních letech obnovily. Zejména Švédsko povinnou vojenskou službu zavedlo pouhých sedm let poté, co ji zrušilo. Dalším státem, který zavedl vojnu, je Ukrajina, která tak učinila z důvodu probíhající války na východě země. A také Litva, která má velké obavy z ruské agrese. Ale buďte v klidu. Povinná vojna někoho z České republiky rozhodně nečeká a ani se v současné době nic takového nepřipravuje. Bohužel i přesto musí ministerstvo obrany každoročně tyto mýty vyvracet. Jediná povinnost účastnit se odvodu pro všechny stále platí jen v případě, že dojde k ohrožení státu nebo bude vyhlášen válečný stav. Kdyby byl vyhlášen válečný stav, tak kromě toho, že by armáda mobilizovala, tak by se v jednotlivých krajích prováděly odvody. Odvody by se s velkou pravděpodobností týkaly lidí ve věku 18 až 60 let. Odvedenci by dostali rychlokurs a šli do boje. V současné době jsou odvody jenom na bázi dobrovolnosti. To znamená, že každý, kdo chce vstoupit do armády, musí dobrovolně převzít výkon brané povinnosti s tím, že buď chce být zařazen do aktivní zálohy, nebo se chce zúčastnit jednoho dobrovolného vojenského cvičení. Aktivní záloha je jednotka připravovaná jako celek na stav ohrožení státu, má pravidelný výcvik a příslušníci aktivních záloh jsou po dobu cvičení na stejné úrovni jako vojáci z povolání. Podle údajů z Krajského vojenského velitelství je nyní na jihu Čech 116 aktivních záložáků. Armáda by jich ale potřebovala nejméně ještě jednou tolik. Do aktivních záloh se mohou hlásit muži i ženy ve věku od 18 do 60 let. Chtěli byste i vy být v aktivní záloze? Máte pro strach uděláno? Dejte nám vědět do komentářů. A proč vlastně byla vojna zrušena? Především je třeba si uvědomit, že zrušení povinné vojenské služby v České republice nebylo nějakou ideologickou záležitostí. I to je jeden z mýtů, který se občas objevuje. Jedním ze základních argumentů pro profesionalizaci armády a zrušení povinné vojenské služby byla především vzrůstající složitost vojenské techniky. Vojenská technika se totiž již od druhé světové války čím dál více zdokonalovala, ale zároveň také stoupaly nároky na ty, kteří tuto techniku obsluhují. Ukazovalo se, že branci nejsou schopni za pouhé dva roky prezenční služby zvládnout čím dál složitější techniku. Řešením tohoto problému by bylo buď prodloužení prezenční služby ze dvou na tři roky, anebo častější povolání vojáků na cvičení. Oboje bylo ale odmítnuto jako ekonomicky neúnosné. Jedním z dalších a nejčastějších mýtů je spojení branecké armády, respektive povinné vojenské služby s tím, že branecká armáda je vždy levnější. Tak tomu ale není, tato problematika je mnohem složitější, než se může zdát. Na první pohled vypadá vše jednoduše. Voják profesionální, sloužící za plat je mnohem dražší než branec sloužící pouze za nějaké symbolické služné. V České republice ve věku 18 let by mělo absolvovat výcvik každý rok zhruba 100 000 lidí. Z toho je zhruba 50 000 mužů schopných vykonávat vojenskou službu. Obdobný počet by přitom do systému branecké armády přicházel každoročně. A jelikož branecké armády běžně počítají s povoláním vojáků až do věku 40 až 45 let, výsledné číslo počtu vojáků by dosahovalo 100 tisíců a patrně by se blížilo k milionu. Je také otázkou, 
Zda máme počítat jen muže. Z historického hlediska se braná povinnost týkala pouze mužů. Na druhou stranu, v dnešní armádě České republiky slouží běžně ženy a vzhledem k faktu, že se v dnešní době tlačí na genderovou vyváženost, je pravděpodobné, že by bylo prosazováno, aby povinnou vojenskou službu vykonávaly i ženy, například po vzoru Izraele. To by samozřejmě armádu početně posílilo, zároveň by to ale komplikovalo její výstavbu a výrazně by jí to celou prodražilo. Proto pokud máme srovnávat profesionální armádu a armádu braneckou z pohledu nákladů, tak armáda branecká by vzhledem ke zvyšujícím se počtům výrazně prodražila státní rozpočet. Pro všechny tyto vojáky je nutné mít dopředu zajištěný potřebný materiál a zajištění. Jde třeba o úplný základ jako je výstroj. Už jen to je v dnešní době problém. A lze jen těžko odhadovat, jaké by to bylo v případě zajištění výstroje pro armádu mnohonásobně početnější. Ještě větším problémem je ovšem výzbroj. Zde je nutno podotknout, že moderní zbraně jsou sice dokonalejší než druhoválečné, ale jsou také výrazně dražší. A proto již jen vyzbrojení této masy vojáků základními pěchotními zbraněmi by znamenalo enormní náklady. Je navíc třeba dopředu počítat s případnými ztrátami, opotřebením zbraní a proto s nutností mít určitou technickou rezervu. V České republice by tento úkol tzv. zajištění výstroje a základních pěších zbraní byl částečně ulehčen tím, že Česká republika má své výrobce zbraní. Přesto by celkové náklady byly vzhledem k počtu této výstroje vojáků obrovské a dosahovaly by zřejmě k stovkám miliard. Může si tedy něco takového dovolit Česká republika, potýkající se s covidovou krizí, značným deficitem státního rozpočtu a vysokým státním dluhem? Akceptovala by tyto enormní výdaje česká veřejnost? Dejte nám vědět do komentářů, jaký na to máte názor vy. Další zajímavostí je síla armády. Pozoruhodný je případ zmíněné Litvy, která v reakci na anexi Krymu a případného ohrožení ze strany Ruské federace obnovila povinnou vojenskou službu. Některá cvičení NATO, kterých se účastnili jak litevští, tak i čeští vojáci, ukázaly jednu zajímavou zkušenost. Litevští vojáci, procházející základním výcvikem, nedosahovali výsledků jako čeští vojáci. Litevští vojáci jsou přitom vysoce motivováni, protože v Litvě je možné ohrožení ze strany Ruska vnímáno velmi silně. Přesto jejich výkony byly podstatně nižší. Základním rozdílem v tomto srovnání je zřejmě fakt, že čeští vojáci jsou založeni na principu dobrovolnosti. V armádě může sloužit jen ten, kdo skutečně chce ze své vlastní dobré vůle. A co říkáte na povinnou vojnu vy? Chtěli byste, aby se znovu obnovila? Dejte nám vědět do komentářů. Děkuji, že jste vydrželi až do konce. Pokud se vám toto video líbilo, dejte prosím like nebo odběr, aby vám neunikla žádná novinka. Budeme také velmi rádi, pokud se s námi podělíte o vaše zkušenosti nebo poznatky do komentářů. Já se s vámi loučím a uslyšíme se brzy u dalšího videa.